চীনে সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসের তথ্য দেওয়া চিকিৎসক লি ওয়েন লিয়াং কেও হার মানতে হলো নভেল করোনা ভাইরাসের কাছে শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আলোচিত এই চিকিৎসক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড ও এর বাইরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 636 জনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 31161 জন এর মধ্যে নতুন করে আরো 3 জন আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে যুক্তরাজ্যে নতুন এই আতঙ্কের প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব গবেষণা আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা Dr. Li Wenliang is dead. Five weeks ago, on the 30th of December, he noticed a virus similar to SARS, a killer Chinese virus from two decades ago. He posted a warning on a Weibo group for fellow doctors. Three days later, the 3rd of January, he was reprimanded by officials and forced to sign an apology. Wuhan shut down its food and wildlife market, the origin of the virus, on the same day. But then officials delayed a city-wide lockdown. and the virus spread. Weeks later, the city announced the virus and the official lockdown came. According to statistics, that was too late. The virus is now rapidly spreading through China, although it's stabilized in other countries. And the virus is killing people. Dr. Li, one of many. In life, he sparked a national conversation about freedom of speech in China. And in death, he's become a national hero. I deeply regret his death and feel very sad. We need to see if his death can change anything. And I hope he did not die in vain. I'm sharing the news with you guys here in California. But I'm on the phone with my family since last night. They're in Hubei. That's where I'm from. And some of my families are doctors who are working in the hospital right now. The whole city, all the hospitals are full and some of the medical supplies are running out. So it's a really dangerous working environment. And I'm terribly worried about all my families and friends. Please wear the mask if you are going anywhere in public. Be safe.